जीवन सबकिर्णता बढ़ानो दर्शक भांगले जीवन जीवन कथा बना मेर स्ट्रांगल लाइफ मेरा जीवन अनेक गो मानुष आसे कि पानुआ के आपन कर रक्त सम्पर्क ना हो
ওই বললাম যে এই পান্তুয়ার সিনেমাটার মধ্যে সব রকম রস দেওয়া আছে অর্থাৎ একটা একজন দর্শক যদি কিছু কিছু মানে মনের মধ্যে দাম না কাটতে চায় দরকার নেই নিরস হাসি এবং আনন্দ নিয়ে সে বাড়ি ফিরতে পারে আবার যে যে মানুষটা বুঝতে পারবে যে না পান্তুয়ার মধ্যে একটা কথা একটা একটা সূক্ষ্ম লাইন টানা আছে সেই মানুষটাও কিন্তু লাইনটাকে খুঁজে পাবে অর্থাৎ সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সমস্ত ভাবে এটাকে নিতে পারে থ্যাংক ইউ সপরিবারে দেখার মতন ছবি এবং বোঝাই যাচ্ছে যে এটা শিশু কেন্দ্রিক ছবি আজকাল তো খুব কম হয় বাংলা ছবিতে বাচ্চাদের নিয়ে কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে হয়ে গেছে সেই জন্য রাজাকে একটা স্বাধীবাদ দেওয়া আমার মনে হয় যেটা যে এই ধরনের নির্মল আনন্দের ছবি এখন বাংলা ছবি হওয়া ভীষণভাবে দরকার আমাদের চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর সেভেন যে স্ট্রেসের মধ্যে আমরা থাকি এখানেও কিছু সমস্যা আছে কিন্তু সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব মিষ্টিভাবে আছে সেটা মনে হয় দর্শকদের কি বলবে সরি দর্শকদের কি বলতে চাও দর্শকদের ওই যে আমরা যে কথাটা বলে থাকি যে আপনারা না থাকলে আমরা নেই সুতরাং সিনেমা হলে আসুন একটা বড় ছবি বড় বড়টা ছবি তৈরি করতে এখন অনেক কষ্ট অনেক সমস্যা প্রযোজক পাওয়া মুশকিল তারপরে যদি হলমুখী জনতা না হয় যদি দুদিনের মধ্যে সিনেমাটা উঠে যায় তার থেকে আর দুর্ভাগ্যের কিছু হয় না তো বাংলা ছবিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন আপনারাই আপনারা আসুন ছবি দেখুন এবং আগে যেরকমভাবে বাঙালি ছবি দেখতে ভালোবাসত সেই জায়গাটাকে আবার ফিরিয়ে আনি এটাই বলার কিছুই হ্যাঁ আমি আশাবাদী এই কারণেই যে মেসেজ মেসেজ দেওয়া ছবি অনেক চলছে চারিদিকে প্রচণ্ড চারিদিকে প্রচুর জ্ঞান দেয় লোকে সেসব নানান রকম চলছে তো এখানে একদম একটা নির্মল বাচ্চা মেয়ের জীবন নিয়ে একটা ঘটনা সেই জিনিসটা বাঙালি আজকাল এরকম গল্প পায় না ছবি আমার মনে হয় সেটা যথেষ্ট আশা ব্যান দেব থ্যাংক ইউ মাঝখানে কিছু পরিস্থিতি আমাদের এই ছবিটা নিয়েও যদি ঢুকে এতটা দেরি হলো নাহলে আগেই হয়ে যেত তো যা হয় আর কি ধরনের লকডাউন পিরিয়ড গেছে আর অন্যান্য সব সমস্যা তাকে আজ যদি একটা জায়গায় এসে দাঁড়ান আর কিছু জায়গায় এসে দাঁড়ান খুব ভালো হয় আমি দারুণ মিষ্টি আমি আমি মিষ্টি ভক্ত এই সিনেমায় গান গান করার ক্ষেত্রে তোমার যদি কোনো মজার অভিজ্ঞতা বা কিছু আমার সাথে শেয়ার করো গানটাই তো একটা মজা মানে গানটা এমন দিদিক এবং এমন একটা সুন্দর এবং যেইভাবে গানটা গাওয়ার ব্যাপার আমাকে বলা হয়েছিল সেই সময় গানিয়ে সেটাই পুরোটা একটা মজার ব্যাপার এবং গানটা লিফ দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের সুমিতা সুমিতাও মানে ওই আর কি ওই একটা ক্যারেক্টার একটা মজার ক্যারেক্টার আছে না যদি গান করা সেই গান করতে করতে হেসে ফেলা থেমে যাওয়া এইসব ব্যাপারগুলো চলছিল তো আলটিমেটলি একটা ভালো ভালো প্রোডাকশন দাঁড়িয়েছে গানটা এই মুহূর্তে সত্যি বলছে তিন বছর আগে গানটা রেকর্ড হয়েছে সেই মুহূর্তে একদমই তাহলে পটাদ থেকে ছোট্ট করে একটু রাত্রি তুমি আমার শুধু আমার একটু ছোট্ট করে না এখানে রাত্রি গাইবার কিন্তু যাই হোক সবাই ভালো থাকো দর্শকরা সবাই ভালো গান শোনো ভালো সিনেমা দেখো বাংলা সিনেমা হলে গিয়ে দেখো তাহলে বাংলা সিনেমা এগো আগেও আমরা বাংলা ছবিতে এই ধরনের গল্প দেখেছি তবে একটা বড় স্টেজ কিন্তু এই ধরনের গল্প আর স্বাভাবিক ভাবে তুলে আনে না হয়তো ভাবে যে বক্স অফিস হবে না পয়সা তুলতে পারবে না কিন্তু আমার মনে হয় এই ছবিটা এখন আজকে ট্রেলার দেখে আরও বিশ্বাসটা জাগলো যে ছবিটা হলে এসে মানুষ দেখবে এবং রিয়াক্ট করবে সবচেয়ে বড় কথা এর লাস্ট পয়েন্ট হলো টিম আর ডিরেক্টার মানে রাজা ব্যানার্জি এবং অর্থী রেশমি ব্যানার্জি পুরো টিমটাকে 
একেবারেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির টিমের মধ্যে ইউজই করে মানে ওরা আমাদের সঙ্গে ভীষণ আকাশটা শুটিংয়ে এবং শুটিংয়ের বাইরে ছবির গল্প তার বাইরে ফলে কি আমরা না ওরকম ছবিতে শুটিং করতে শুটিংয়ে এসছি এভাবে কাজ করিনি ওরাও সেভাবে ট্রিট করেনি আর সবচেয়ে বড় কথা ভীষণ ভালো করছে দিদি পরান্দা রনি খরা এত ভালো একটা ভুল করে এর সঙ্গে কাছে এলে আমরা একবার প্র্যাকটিস করেই মনে হয় এবং নিজেরাই করতাম আমি আর খরা দিয়েছি স্বামী স্মৃতি কী করবো আমি বলতাম তুই কী করবো তো এরকম ভালো আর্টের সঙ্গে পেলে ভালো কাজ তো করাই আর দর্শককে বলবো স্বনির্ভর অনুরোধ আপনারা হলে এসে ছবিটা দিয়ে করবেন বাইরে থেকে মন্তব্য করবেন না ফেসবুকে দেখে মন্তব্য করবেন আগে দেখুন একটাই দিকে কিন্তু ভালো লাগলে অনেক মানুষ আর পান্তুয়া ভীষণ ভালো সেটা হলো ওই আশা করবো পান্তুয়া আমাদের এই ছোটদের একদম জেনারেশনে খুব ভালো একজন অভিনেত্রী হয়ে কারণ ও তো কিছুই জানে না ও আমাদেরকেও চেনে না কিন্তু ও যেভাবে রিয়াকশান দিয়েছে ওকে আমি আর খরা যেভাবে বলেছি ও কিন্তু সেভাবেই রিয়াক্ট করেছে এবং কোনো এ নেই মানে ওর ওইটা নেই যে আমাকে বলছে আন কি বা আঙ্কেল আমি করবো না বা কি হ্যাঁ তুমি আমাকে বলো শিখিয়ে দাও করো সত্যি যেটা করতে হয়েছে সেটা ভীষণ রুডলি আমায় কাকিমা হিসেবে করতে হয়েছে এবং ও এটা তো অভ্যস্তই নয় তো ফলে মনে হয়েছে পান্তু অনেক দূর এগোবে এবং খুব পরিশ্রমী হবে আমি যতটুকু মানে ছিল যতটুকু আজকে আমি দেখলাম ইমোশনাল গল্প আছে আমরা আমাদের মাটির গন্ধটাকে তো দিতে পারি যেসব ডিরেক্টর বিখ্যাত বিখ্যাত ডিরেক্টর এত সুন্দর সুন্দর ইমোশনাল চলচ্চিত্র আমাদের দিয়ে গেছে এই চলচ্চিত্রগুলোকে আমরা বুঝতে পারি আমাদের একটা মাটির গন্ধ আছে বাঙালি প্রাণী কিন্তু একটা ইমোশন কাজ করে তো এটার মধ্যে একটা ইমোশন ভীষণভাবে রয়েছে যতটুকু আমার মনে হচ্ছে যে এটা এটা ইমোশন স্টোরি অল টু গেট সো আই উড থিঙ্ক দ্যান্ড দ্য নেম ইজ মেন থিং ইজ আ ভেরি ক্যাচ ইন এম আমি দর্শকদের একটাই কথা বলবো যে যদিও কিছু কিছু লোকজন বলে বাংলা সিনেমা দেখার জন্য আমরা ভিক্ষে করছি কেন আসুন বাংলা সিনেমা দেখুন বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান আমি কিন্তু বলবো অনেকে দেব করে বলছি তাদেরকে আমরা ভিক্ষে করছি এটা তখন একটা পরিবার যেরকম এই ছবিটার মধ্যে আমি নেই কিন্তু আমি না থেকেও আমি ছবিটার মধ্যে আছি কারণ এটা আমাদের একটা পরিবার কারণ আমরা যারা আর্টিস্ট আছি আমরা যারা কলাকুশল বন্ধুরা আছি তোমরা যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছো আমরা সকলে কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করি আর এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় একটা পরিবার তো একটা পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে যেভাবে স্ট্রাগল করতে হয় যেভাবে এগোনোর জন্য যে যে রসদগুলো দিতে হয় এই চাওয়াটা কিন্তু তারই একটা অঙ্গ এটা কিন্তু ভিক্ষে নয় আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোথায় কোন জায়গায় প্রমোশন বলে কিছু সব জায়গায় তাহলে যদি আমি আমার পরিবারের জন্য দুটো কথা বলি সেখানে ভিক্ষে চাইছি না আমরা ভিক্ষে যাওয়ার মতো কাজ করি না আমরা লোককে বিনোদন দিই এবং বিনোদন দেব বলে লোকের কাছে পৌঁছই শুধু মানুষকে বলছে একটু আমাদের কাছে আসতে তাহলে দেখবেন আপনারাও ভালো থাকবেন আমরাও ভালো থাকব সারা পশ্চিম আমি মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসি আমি প্রতিদিন একটা করে মিষ্টি খাই কিন্তু মাতে খেতে হয় এই আর তবে হ্যাঁ একটা জিনিস যেটা আমার খুব ভালো লাগছে যে আমার গানটা সেটা আজকে রিলিজ হয়েছে তো গানটা নিয়ে আমার একটা আশা আছে জানি না কথা তবে আমি এটুখানি গ্যারেন্টি যে দর্শকের খুবই পছন্দ হবে খুবই পছন্দ কারণ শুটিং প্রদা আর অঙ্কিতা যেভাবে গানটা দিয়েছে আর আমাদের যেভাবে শুটিংটা করা হয়েছে খুবই পরিশ্রম করে করা হয়েছে আর গানের লাইনগুলো খুবই ভালো তো আমি জানি দর্শকের খুব ভালো মতো পছন্দ আমাদের 
গানগুলো শুধু যে এক ধরনের সিচুয়েশন মিলিয়ে দা নয় প্রত্যেকটা গান প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে প্রত্যেকটা এজে প্রত্যেকটা এজই পছন্দ আজকে বয়স্কদের জন্য তাদের একটা দুঃখের গান তাদের ফ্যামিলি হারানো একটা গান আমার যারা মানে আমার এজে যারা আছে তাদের একটা ভালোবাসার গান তো প্রত্যেকটা মিলিয়ে মিশিয়ে রয়েছে আগের দিন ভাবা যাবে দেখা যাবে এই সিনেমায় তোমার যে রোলটা আছে এই রোলের সম্পর্কে যদি একটু কিছু রোলটা এক কথায় বলতে গেলে মিষ্টি আমার রোলটাও যতটা মিষ্টি এই রোলটা করার ক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জ বা কিছু ফেস করেছো না অতটা ঠিক চ্যালেঞ্জ ফেস করিনি কেন আমার কো আর্টিস্টরা এত সিনিয়র আর এত অভিজ্ঞ কোনো প্রবলেমই হয়নি ওরা সবাই করিয়ে নিয়েছে আমার আর এই সিনেমায় শুটিং করার ক্ষেত্রে যদি কোনো মজার অভিজ্ঞতা বা এরকম কোনো অভিজ্ঞতা যা তোমার ভালো লেগেছে যদি একটু শেয়ার অনেক মজার অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু ওইগুলো সিনের ভেতর আছে এখন বলে দিলে না পুরো আমার মাটি হয়ে যাবে মজা তা আমি অনেক চাই যে সবাই মিলে সিনেমা হলে গিয়ে এবং মানে ছবিটা কবিদের জন্য আটকে গেছিলাম এই ফিল্মটা তার জন্য এই ফিল্মটা গান রেকর্ড হয়ে গেছে প্রায় দু বছর দু বছরও বেশি হতে তো ভালো এবং আমার গান আছে আর আমি খুব এক্সাইটেড এবং এই গানটা এই গানটার গীতিকার হলে ছবি পরিচালক রাজা ব্যানার্জি এবং এই গানটা মিউজিক ডাইরেকশন দিয়েছে সেটা এম তীর্থ তীর্থদা আমি তীর্থদা নামেই চিনি তো আমাদের 